开我了。你的东西我已经送去思千水泄了，现在你可以告诉我答案了吗？到底是谁杀了我师父？柳梢和洛哥上线？不可能。要不要我提醒你，陆思台一事，你师父卢生也参与其中。所以你也恨他们，对不对？放心，你体内有妖元一事，我不会让他们知道的。你只需每两日来这里一次便行。毕竟敌人的敌人就是朋友了。这是什么东西？这是昨的未央花，我试着用法术凝了几朵，怎么样？好看吗？这未央花呀，永不凋谢，一生一世只守白头。我可以把它摆在这儿吗？拜托。随便吧。哎哎，你不是要教我法术吗？你可以用我上回给你的大阴六十曲练习心性，但在这之前。我要先贯通你的气海。气海，人间修炼的真元，和仙居灵力并无本质不同。我为你打通气海，引导淤塞的气息汇成灵流，便可修炼仙居法术。卸去了部分力道，护住了你。护住了我，自己却粉身碎骨。是我之过，弄碎了陆离留给你的宝物。之后我会补偿你的。身上的药灵之力确实有些特殊，我需要仔细想一想。这几日我要闭关，你先回去休息吧。
是什么东西啊？洛宁小仙子，虽然晚了一日，但还是想祝你生辰快乐。在下可算是个聪明人。长得嘛，倒还行，但是比起我哥，还是差了些，就是有点儿，稍微瘦弱了点儿。仙子谬赞了，脸皮还挺厚，不过呢，这倒是个优点，比我哥强点儿。好啦，现在，跟我说说吧，你这么费尽心思，把自己送到我面前。究竟有什么意图？我不过一囚徒，虽然身体借着水源来到了仙子面前，可我元神还是被关着呀、啊，还不是任仙子宰割，能打什么主意呢？说的真好听，就比如打听打听我们仙居的消息，探探我哥有没有什么弱点。还有我这个从不出门、不谙世事的小仙子，有没有什么可自利用的地方？是吧？是小仙子多心了。你看，我只是在水榭关的寂寞，想找个人玩耍罢了。这个理由我喜欢。哎，要不我们就玩一玩，看看这点水源能让你。维持多久的小游戏吧。嗯，果然是瘦弱了些。嗯、什么？尚先生，你还没恢复？我觉得不是旧伤没恢复，而是他的修行出了问题。你看。范天林的毒，他驱除不散，剑伤也没有恢复好，就连帮我疏通气海都能受伤。虽然他跟我说没事，可是我觉得他有事，而且还很严重。看来他成为上仙之后，修行不太对劲儿啊，是不是力竭出了问题？丹元和经脉受到了损害啊？是因为陆离的半颗心吗？这我就不清楚了。其实这万年间也就出现了四五位上仙。而且都活得不太长。你说老商上仙，就是那个花里胡哨的商玉荣他爹，嘿嘿，哦，也就做了二百年上仙，然后就驾鹤西去，一去不复返喽。这这这这这这这哦！我，跑什么跑啊？我又没有拿你怎样。商公主。来多久了？我一直在树上睡觉，没挪过地儿啊。仙翁，请放心，我只是。在对付半妖卢生时被他的法宝所伤，后来重建武阳后复结界，又透支灵力，才会伤势反复。我刚才可是什么都看到了。柳梢体内的神元，说以药灵上神为至阳，而你体内的神力，属于月光上神为至阴。你们两人天生相克，所以你的伤才迟迟不能痊愈，而且日渐憔悴。这就是真正的原因。就凭他那点本事，就算他具备妖灵神力，也伤不到你。你是怕伤到他？若不是你拼着自己重伤收回灵力，你知道他会怎么样吗？即便有狐珠相护，他也会化成齑粉。
你这么紧张干什么？没什么。是不是还在担心洛哥不能尽快恢复过来呀、啊？他是上仙没事的。嗯，不过万一洛哥有事，你也会帮他解决的，对吧？就是就是。呃，不过，这你能不能还我？这是我师姐最爱的花，今年只开了这么一朵，我还得拿给她看。嗯，还你。我呢也不白跟你讨还，这簪子送你。算是谢你。你们在干什么？师姐。啊，三子。师姐，师姐，你看这花美不美？你堂堂一宫之主，不好好修炼，竟想些攀花折柳之事，你怎么想的？哎，师姐饶命！你别跑，站住！师姐，我错了。别跑！哎，师姐饶命！这卓公主也太厉害了吧！嗯，这簪子还是得还给他。不错嘛，一个时辰过去了，离了水源，坚持的倒还挺久。怎么了？仙子对妖族研究这么透彻，不知道我虽能离水，但绝不能超过一个时辰吧？哦，对，好像是有这么回事。对不住啊，我最近嗯忙着背功课，记性有点不太好。啊，你你又怎么了？我的样子不雅，仙子。失陪了。喂，喂，这个阿夫君虽不是什么好人，不过也倒是有点意思啊。老祖、啊，嗯，你这是医书还是鬼画符呀？我一个字都不认识。嘿呦，我的小祖宗，这可是万年孤本。你要是没戒指就算了，不许亵渎我老祖宗的文字。那老祖宗的东西你就应该自己留着，干嘛给我看？我又看不懂。这古卷可记载了，微蕊草可以帮助上仙恢复元气。微蕊草，它可以给躯体带来无限的生机。洛哥升仙的时候需要突破重重瓶颈，多多少少有些遗留问题，它可以让洛哥脱胎换骨、焕发新生。那这种草是不是很难找啊？哎，太难找喽，万年难得一见呐、啊。嘿嘿，可我是万年一遇的老祖，我有一颗它的种子。真的。你不会跟我说，有了种子但种不出来吧？其实能种出来，只需要有人调和至阴至阳之气培育，三天就能种出来。可什么人可以调和至阴至阳之气呢？呃，这知道不知道的，知不到。老祖，我说你这古书就应该扔到水里面去，嗯、让人空欢喜一场。哎呀，嗯，总会有办法的嘛。柳生姑娘，洛哥上仙传召，来了来了。这是什么？这是冰魄诀，能够让你自己打通气海，修成大道。冰魄诀。冰之魄，以至柔之水为母，以至阴之气为引。这心诀，应该是教我以至阴之气，调和药灵的至阳之力。那以这心诀修炼出的灵气，会不会就是万岁所说的阴阳调和之气？
这心绝好，我会好好练的。在练之前，先把这个喝了吧。这是什么修行灵力的好东西吗？哎呀，不需要，不需要，我身体好的很。像这种好东西，还是上仙留着自己喝吧。这是凤凰泪，是药灵上神所留。凤凰泪是什么呀？凤凰涅槃，浴火重生。涅槃前念及前尘，潸然泪下，但从此又是一场新生。故而凤凰泪有忘却前尘之效，能够让你忘却那些与情爱相关的人和事。从此你的修行也会顺畅许多。你不是说，即便是玄灵木的清心之力，也无法抵除人们的相思之情吗？玄灵木只提人心杂念，凤凰泪是让你忘记所有情爱相关，就好比一杯清水，上面染了尘沙，玄灵木只提去尘沙，而凤凰泪是将整杯水都倒掉。所以，你要让我忘了陆离，忘记之前发生的所有事情。你不记得，也要我忘记，就当从来没有发生过吗？凡尘俗爱只会扰你修行，刘少。忘记更好。可我不要修行，我只要跟你在一起啊！这就是你不该有的执念，是你本该就忘记的。我和陆离发生的那些事情，都是真真切切、真实存在过的，不是什么沙尘，也不是被污浊了的水。即便你现在是洛哥上仙，也无法改变。我六少，宁死不活。大胆！不想忘也可以，离开仙居，离开西隐。
，让你不许再往西隐山去。我答应过不会去，自然不会去。谁信你啊？就凭你对陆离的感情，哪怕是腿断了，也会去找他吧。师姐这招简直太利落，太漂亮了！仙翁的命令，驱赶他离开西隐山，有叫你断他两条腿吗？谁给你的胆子曲解上义，公报私仇的？朱公主，这个柳生，你在五阳侯府干的那些事情，别以为我不清楚。既然来了仙君，就给我夹起尾巴做人，少在这作妖。真能耐的，就跟柳梢一样，去化骨池走一走，我就相信你不是个贱人。还不快滚！站在这儿惹我师姐生气。是。多谢卓公主。你也闭嘴，我不是为了你，是为了仙居。柳生，你没事吧？怎么？是想留下来照顾，还是带回去伺候？呃，不敢不敢，我这就去找老曹，老曹懂医术。小仙子看起来很失望呢，是有点，毕竟我也不想看到你死嘛。小仙子倒是坦诚，一点都不矫情，我喜欢。喜欢我的人那么多，用不着再多你一个了。起码我可以陪你一起等你哥呀。不用你陪我等，我想见，随时都可以看到我哥的。他虽然爱你，但是他不属于你。他属于仙居，属于三界，只有这么一点点，是属于你。好奇我会懂你，对吧？上次我来的时候发现，小仙子似乎很擅长手工，所以我也带了一个手工。啊！你千万不要把这个丑娃娃。送给我，这样会破坏我整个水榭的风水的。我一囚徒，一无所有。这个娃娃是用我的衣服做的，代表所有的东西都来自于我。那，那我就更不要了。嗯。以前我还做过一个更丑的给我哥哥，他替我族去跟别族打斗，这一走就是三个月。可是当他回来的时候。我发现他把我做的娃娃给弄丢了，我大发雷霆，无理取闹，把他请店能砸的东西全都砸了，还咬了他一口。你这人做东西的手艺不怎么样，这是嘛？倒是做的挺有意思的。有意思吗？嗯。正常这个时候，大家都会说我不懂事。哥哥都已经那么懂事了，我们又何必再那么懂事呢？嗯。这么好的哥哥，凭什么不能属于我一个人？凭什么要属于全族？啊，说的有道理。凭什么我哥要属于仙居？凭什么我哥要属于三界？啊？啊？故事嘛，说的还是很好听的。不过。这个娃娃是真的丑，阿福君，你费尽心思，居然用我哥来讨好我，还真是心机满满啊！如果能解寂寞，那又如何呢？也对，我做你哥哥怎么样？小仙子呢
我今年正好满一千岁，敢问御水将军，您今年贵庚？我快一千岁，快一千岁了，那就是还没有喽。叫姐姐，姐，我还是觉得“小仙子”这个称呼更衬你。小仙子，嗯，那也行吧。我。我便叫你阿福吧。行。嗯，阿福，你又想骗我，又想要做我哥哥，那对我必定是百依百顺的吧？可以这么说吧。我说你好端端的出去，为什么弄成这样回来？不对，还能回哪儿去？现在连待的地方都没有了。是啊，我一直努力的追啊，追啊，就是想和他开开心心的在一起，做一世平凡的夫妻。哪怕做不成夫妻，就这样在仙居互相看着。彼此陪伴着，也觉得很幸福。可是，从一开始就不可能。从一开始就是奢望。本以为你和陆离铁定不会分开的，为何也是一次一次的被拆散？他们说。我和他灵力相克，在一起会害了他。你听那么胡说！我们药性相克的草药在一起，还长得特别好呢。我不知道，但是只要我和他好好的，我怎么样都可以。老祖，你可以把微瑞草的种子给我吗？您要它做什么？我要洛哥好好的。主人，这是用出生不到一个时辰，祭水族婴儿炼成的妖元。主人要是用了这个，这功力必然一日千里啊！谁让你们动祭水族的？都不要命了是吗群妖听令，数百年来，我们妖族始终一盘散沙，互相蚕食，为三界所轻贱。今日，我白衣妖君发誓，要改变这一切。从今往后，只要是妖，只要在妖族的地盘上，皆要以我白衣喝那为王。所言所行，皆遵我命。若有谁不服，尽管站出来。拜谢妖王了、啊，我等一定忠心耿耿，追随座下。还有一事。嗯
，记住，本军的第一条规矩：杀孩童者，不分种族，不分敌我，杀无赦。谨遵药王之命。禅心咒，这些书呢，我哥都已经施了法术了，只有默念的人，把书上的内容都背完，这些字才会消失的。你这么喜欢我，应该愿意帮我把这个月的功课都背完吧？怎么，不背啊？背，肯定愿意帮你背。嗯，只是想问仙子，这个月。还剩几天？嗯，真乖好好背，听见了没？看着呢。嗯，不错，不错。这个阿福真是个可造之才，下个月的功课马上就要来。本仙子呢，正是需要这种人才的时候。这真丑。可是，他可是把你所有的功课都帮你背完了呢，这么多呢。还是好丑啊！哎，这下好多了。夫君今日和洛宁仙子相处很愉快啊。我要你找的东西，找到了没有？师傅留下的所有东西，我都查看过了，没有哪种阵法能破上仙布下的结界。不出我所料，那我也只能铤而走险了。每次经过思迁水榭。便多留下一点水源，等水源足够的时候，我便用肉身召唤我的元神。元神强行突破结界，难免破碎，你会死得很难看的。据说石鼓寺重现天日的那天，有一颗星星直冲云霄，落在了洛宁身上。所以呢？
，那不是星星了，那是石鼓色剩余的灵力，认主而归。什么意思啊？洛宁就是泽水仙子的传人，就像药灵的神元落在了柳梢身上一样，而泽水的仙元，则落在了洛宁身上。洛哥应该早就知道这件事情了，怕妹妹被泽水的恨意所影响，所以从小让她抄经书，静心起。传说石鼓瑟能治愈一切伤口，所以我想赌一把，他能救我，他会救我。但愿吧，只要能收下他心，便可以。难就难在，这小仙子的心不太好收啊。这闭关闭的不错嘛，气色恢复了不少啊。我前一阵子不慎受伤，调养了几日，算不得闭关。哎，叔叔，找我过来什么事啊？我从来不喝酒。嗯，真的吗？从没喝过。你是不敢面对，你也不敢喝这酒，你害怕喝完它流露出陆离的那一面。这才对嘛！来，他怎么样了？嗯，谁？他？哪个他？明知故问。你们又不许人家留在西隐山，我就让那只老草把他接走了。现在在哪儿不太清楚，不过老草会照顾好他的。